അയ്യോ ഞാനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടത് എന്നെ ആരോ കൊല്ലം വന്നതായിട്ട് കഷ്ടം സ്വപ്നമല്ല ഞാൻ ശരിക്കും എത്തുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ ഓടിപ്പോയത് വല്ലാതെ ഇതായിപ്പോയി അവളെ പരീക്ഷക്ക് എന്റെ പേപ്പർ നോക്കിയാണ് കംപ്ലീറ്റ് കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അവൾ ഒന്നിലും പാസ് ആയി കാണുമല്ലോ ഇല്ല കറക്റ്റ് അത് അവൾക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ തൊട്ട് അവൾ എന്ത് ചെയ്തു ഈ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം സ്കൂളിൽ വരുന്ന ചില വൃത്തിയേട്ട പിള്ളേരില്ലേ അവരുടെ പേപ്പർ നോക്കി എഴുതാൻ തുടങ്ങി അതോടെ അവള് മിടുക്കിയായി ഇപ്പൊ അവള് ഡോക്ടറും അവളുടെ ഭർത്താവ് കളക്ടറും അവര് സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു അതൊരു നല്ല സ്വപ്നമല്ലേ ഇതെങ്ങനെയാ ദുസ്വപ്നമാവുന്നത് ഓ മറ്റുള്ളവര് സൂചിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഇവർക്ക് സഹിക്കൂലല്ലോ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ദുസ്വപ്നമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതല്ലേ അവളുടെ ഒരു പത്രാസ് ഞാൻ വഴി കൂടെ നടന്നു പോകുമ്പോ അവൾ അവളുടെ ബെൻസ് കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു ഡസൻ ബ്രേക്ക് അതെ അതിട്ടിട്ട് ജനലിന്റെ ചില്ലങ്ങോട്ട് താത്തി തലയും വെളിയിൽ ഇട്ടിട്ട് എന്നെ നോക്കിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യം ആരെയല്ലേ വല്ലാതെ അങ് ഓഞ്ഞു പോയല്ലോ കഷ്ടപ്പാടും ദാരിദ്ര്യം ആണല്ലേ എന്തെങ്കിലും സഹായം വേണമെങ്കിൽ വീട്ടിലേക്ക് ചെന്നാ മതി എന്ന് എന്റെ വട്ടി പോഷാരടി ഓ എന്തായാലും നീ ഒന്ന് പോ പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും ഇവളുടെ കാര്യത്തിനല്ലേ എന്റെ പട്ടി പോ നിങ്ങൾ ആദ്യം തീരുമാനിക്ക് നിങ്ങൾ പോണോ അതോ നിങ്ങളുടെ പട്ടികൾ പോണോ എന്ന് എന്നിട്ട് നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം തുടരാം ഓക്കെ അല്ല മനോജെ ഇവര് നാലു പേര് പോയാലും കണക്കാ ഒരു കാര്യവും നടക്കത്തില്ല മെനിങ്ങാന്ന് ഞാൻ വേറൊരു ദുസ്വപ്നം കണ്ടു ഈ രമേശ് ചേട്ടൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പാലത്തിന്റെ മുകളിന്ന് എടുത്ത് താഴോട്ട് ചാടി അതൊരു ദുസ്വപ്നം തന്നെയാണ് അല്ല ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വപ്നങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ നല്ല സ്വപ്നമായിട്ടാണല്ലോ ആര്യ പറയുന്നത് പിന്നെ അങ്ങനെ ദുസ്വപ്നമായി ചേട്ടാ കഥയില് ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് തീർന്നില്ല പാലത്തിന്റെ താഴെ പുഴയായിരുന്നു തോണിക്കാര് വന്ന് രമേശ് ചേട്ടനെ വലിച്ചെടുത്ത് കരക്കിട്ട് രമേശ് ചേട്ടൻ രക്ഷപ്പെട്ടു അതോടെ ഇത് ദുസ്വപ്നമായി ചേട്ടാ ഞാൻ ഈ ഇടയ്ക്ക് ഒരു സ്വപ്നം കണ്ട് ഞാൻ ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ഒളിമ്പിക്സിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു ഒളിമ്പിക്സ് ആദാ ഓണാഘോഷത്തില് സ്പോർട്സ് ഒളിമ്പിക്സ് ഇന്ത്യയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ജാവരിൻ ത്രോയിൽ ഞാനാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് എല്ലാ രാജ്യത്തു നിന്നുള്ള ആൾക്കാർ എന്നെ കൈയടിച്ച് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ പതുക്കെ ജാവരിൻ ത്രോയുടെ ആ വടിയെടുത്ത് അഞ്ചാറ് സ്റ്റെപ്പ് ഓടിയോ റോറ്റേറ് സാധനം തേറിച്ച് ചെന്ന് വീഴാനും അവിടുന്ന് ജാവലിൻ ത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇയാളുടെ അടുത്ത് എറിഞ്ഞത് അടുത്ത് കിടന്ന എന്നെയാ അതെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം ഈ ബഡായ് ബംഗ്ലാവിൽ എന്തോ ഒരു കണ്ണ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എപ്പോഴും എപ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ദുസ്വപ്നം കാണുന്നത് നമുക്ക് ആ മന്ത്രവാദി ഭാർഗവനില്ലേ അയാളെ വിളിച്ച് ആര്യ ജപിച്ച് കെട്ട് മന്ത്രവാദി ഭാർഗവൻ എന്നെ പൊട്ടനാണോ അയാൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ഇല്ലേ അയാൾ ഒരിക്കലും ആര്യ ജപിച്ച് കെട്ടതില്ല അതങ്ങ് അയാൾ ഒന്ന് കെട്ടിയതിന് തന്നെ അനുഭവിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇനി ഇവിടെയും കൂടെ കെട്ടാൻ പറഞ്ഞ അയാൾ ചെയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പോ വേറൊരു മന്ത്രവാദിയെ കാണാൻ പോവാ ശാരംഗവാണി കൂട്ടുകാരിയുടെ അച്ഛനാ കൊടിമൂത്ത മന്ത്രവാദിയാ കൊടിമൂത്ത ആളാണോ കൊടിമൂത്ത അല്ല കൊടിമൂത്ത മന്ത്രവാദി ആ വലിയ പുള്ളിയാ വലിയ വലിയ യക്ഷിയൊക്കെ പറക്കുന്ന ആളാ പുള്ളിനെ കാണാനേ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒക്കെ എടുത്താലേ പോവാൻ പറ്റുള്ളൂ ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നെ അവളെ വിളിച്ച അച്ഛന്റെ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഒന്ന് എടുത്തോട്ടെ ആ ഹലോ ആ സാവിത്രി അല്ല ഇത് ആരെയാണേ പിന്നെ എനിക്ക് ഈയിടെയായിട്ട് ഭയങ്കര ദുസ്വപ്നങ്ങളും രാത്രി ഞെട്ടി എഴുന്നേക്കലും ഭയങ്കര പ്രശ്ന എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അച്ഛനെ ഒന്ന് കണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ജപിച്ച് കെട്ടണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് തരാമോ അയ്യോ ആണോ ആ ഏത് ഹോസ്പിറ്റലിലാ ആ നമ്മൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരാം ഓക്കെ ശരി ശരി ആ അയ്യോയ്യോ എന്ത് പറ്റി ഇന്നലെ രാത്രി പുള്ളിക്കാരൻ എവിടെയോ ഒരു യക്ഷിയെ തളച്ചിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിക്ക് ഫ്രണ്ടിൽ ഒരു വലിയ കറുത്ത രൂപം കണ്ട് ഞെട്ടി ബോധം കെട്ട് വീണൂന്ന് പൊടിയൻ അല്ല ആയിരിക്കൂല ആ വഴിയിലാണ് മറുതേ ആയിരിക്കൂല മാടൻ ഓ ഇതൊന്നും അല്ല പിന്നെന്തുവാ പുള്ളിയുടെ നിഴല് ോധം കെട്ട് വീണ വീഴ്ചക്ക് പുള്ളിയുടെ രണ്ട് കണ്ണും തള്ളി ഇങ്ങനെ വെളിയിലേക്ക് വന്നു എന്ന് ഇപ്പൊ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാൻ ചെല്ലുന്നവരൊക്കെ പുള്ളിയെ കണ്ട് പേടിച്ചോടുവാണെന്ന് ഞാനൊന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരെ പോയി പുള്